ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பாகக்காய் தொக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாவக்காய் தொக்கு நம்ம சாதம் அதே மாதிரி சப்பாத்தி உடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கோமதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாவக்காய் தொக்கு செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பாகற்காயை நம்ம எண்ணெயில் வதக்கிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி செய்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த கசப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு சட்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் இதுக்கு பயன்படுத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸில் உள்ள பாகற்காய் மூணு பாகக்காய் எடுத்திருக்கிறேன் நூற்றம்பது கிராம் உள்ளது இந்த சைஸில் கட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு தீயை மிதமாக வச்சுட்டு இந்த பாகக்காய் இந்த எண்ணெயிலேயே நஞ்ச ஓரளவு வெந்து பொன்னிறமாக ஒரு அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் அப்பப்போ மூடி கூட வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்ல நிறம் மாறிடுச்சு இப்போ வந்து இதை இன்னொரு அடுப்புக்கு நான் மாற்றிட்டு தொக்குக்கு தேவையான சாமான்களை வதக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதுங்களையும் அது நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கி வந்துடும் இப்போ நம்ம தொக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க தொக்குங்கனாலே கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாகவும் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா பொரியணும் வெந்தயம் நல்லா செவக்கட்டும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு காஞ்ச வர மிளகாவை முழுசாக சேர்த்து அதை செவக்க விட்டுருங்க இப்போ இந்த தொக்குக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் அந்த சைஸில் உள்ளது பொடியாக கட் பண்ணதுன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் அதை இதில் சேர்த்துட்டு கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளையும் கிள்ளி சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ தீயை மிதமாக வச்சுட்டு வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்தால் போதுமான அளவு தக்காளின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு இருக்கும் அதில் நல்ல தோலை சீவிட்டு அதோட கெட்டி பகுதியையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல குழஞ்சி உங்களுக்கு வதங்கி வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா பொடிகள்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் இது எல்லாத்தையுமே தீய மிதமாக வச்சுட்டு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு பாதி வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்ச சீரக பொடி சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒன் எயித்து டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி இந்த தொக்குக்கு தேவையான அளவு உப்புன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் போல் கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த எல்லாம் வதங்கி வர்றதுக்குள்ளே பாகக்காயும் நல்ல இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் அதில் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவுடைய நல்லா வதக்கிடுங்க தண்ணின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து இந்த பாகக்காய் இந்த மசாலாவுடைய நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வேக விடுவோம் இப்போ இந்த தொக்குக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கு நான் எவ்வளோ புளி எடுத்திருக்கிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கிறேன் இதை நல்லா தண்ணியில் அரை கப் அளவுக்கு கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் புளி பேஸ்ட்டு எப்படி செய்யணுங்கிற வீடியோ நான் போட்டிருக்கிறேன் அந்த பேஸ்ட்டு நான் இதில் சேர்க்க போகிறேன் இதை நான் முப்பது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் கெட்டு போகாமல் வச்சுக்கலாம் இந்த ரெசிபி வீடியோ லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாகக்காய் இந்த மசாலாவோட ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து புளி பேஸ்ட்டு ஊற்ற போகிறோம் புளி பேஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ பேஸ்ட்டுங்கிறனால நான் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி தனியாக ஊற்றிக்கிறேன் சேர்த்து எல்லாம் கலந்துட்டு தீயை மிதமாக வச்சுக்கோங்க மிதமாக வச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வேக விட்டுக்கலாம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நேரம் ஆக உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் ஆனாலும் க